Teresa. <laughs> Teresa. No, we just we just called him up on Monday and told him to stop. And they would all okay. Well, our lawyer did that. Is that a weird world for you? Somebody have lawyers and like people who do stuff like that for you? Yeah. <laughs> It's totally unnecessary, too. If, if we weren't in this position, we wouldn't need lawyers, you know? It's just, it's total unnecessary, and we have to spend a lot of money just to protect ourselves all the time, and it's just stupid. When did that first hit you? When did you realize that you're going to need some people on your team to protect you from the vultures? Too late. <laughs> you know, much after the fact, after we'd already been damaged to a point where it, you know, almost didn't do any good. But, um, I don't know, it was just a weird realization one day. Yeah. Wow, I have to, you know, and I can see how like rock and roll stars will all of a sudden, all of a sudden well, will almost compromise their music to, um, to make sure that they sell the same amount of records next year because they just spent all their money on lawyers and yeah. themselves last year.
dans les écoles sont utilisées, elles sont en fait nulle part. Alors, la théorie du dédoublement du temps tient compte de cette relativité, évidemment, et apporte quelque chose de plus nouveau, à savoir que nous vivons en trois temps en même temps, alors que nous n'avons conscience que d'un seul temps. Comment est-ce possible Ce dédoublement du temps qui marche aussi bien dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand, et c'est démontré, permet aussi de calculer cette fameuse vitesse qui est incompréhensible au niveau scientifique puisque la l'odeur et le goût de la vitesse, mais ce n'est pas la vitesse. Puisqu'elle est indépendante de la vitesse de l'observateur et indépendante de la vitesse de la source. Et bien là aussi, la théorie du dédoublement fait tomber ce paradoxe. Pour montrer que c'est une vitesse de l'information pour tous ceux qui vivent dans un espace commun avec un temps observable, unique. Il faut bien que tous ces gens dans ce même espace reçoivent la même information en même temps. Au niveau particules, les scientifiques parlent d'intrication. Les particules reçoivent la même information en même temps. Ça signifie qu'il y a une vitesse d'information, mais qui donne l'information, qui la reçoit Là aussi, il y a un paradoxe. Car s'il y a une vitesse d'information instantanée, c'est-à-dire infinie, qui donne l'information alors, supprimons ces deux paradoxes par le mouvement de dédoublement, qui lui est universel, démontré dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit, permettant de calculer cette fameuse vitesse, permettant de calculer ces vitesses dans notre système solaire, qui est notre définition de notre temps. C'est notre système solaire qui définit notre temps. Alors, en utilisant les mouvements planétaires, on doit pouvoir calculer ces vitesses. C'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé les lois de Kepler, j'ai même trouvé à corriger des lois de Kepler qui avaient inventé l'anomalie, car dans Kepler, il y a une anomalie qu'il a corrigée. Comment, comment est-ce possible de savoir que nous vivons dans trois temps différents sans l'utiliser dans le quotidien de notre vie En fait, qu'est-ce que ça permet L'anticipation. Je pense quelque chose immédiatement, c'est une énergie qui part dans un autre temps. Là, on retrouve la place de la terre, on va que j'ai une énergie infinie. Et qu'est-ce que je fais bah, Dans ce temps, mon, mon énergie, l'énergie que j'ai perdue, que j'ai donnée dans un autre temps, on va la développer, la transformer, trouver d'autres interrogations, d'autres pensées qui me reviennent dans ce temps nul et modifient ma mémoire. Et là, l'image médicale nous montre que notre cerveau est impressionné 0,5 secondes avant d'en avoir conscience. Donc, ce que je pense dans un temps qui pour moi n'existe pas fabrique un potentiel dans un autre temps qui me revient et que je mémorise tout ça en avant.
reçoivent la même information en même temps. 
monde. Ça signifie qu'il y a une vitesse d'information, mais qui donne l'information, qui la reçoit Là aussi, il y a un paradoxe. Car s'il y a une vitesse d'information instantanée, c'est-à-dire infinie, qui donne l'information Alors, supprimons ces deux paradoxes par le mouvement de dédoublement, qui lui est universel, démontré dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit, permettant de calculer cette fameuse vitesse, permettant de calculer ces vitesses dans notre système solaire, qui est notre définition de notre temps. C'est notre système solaire qui définit notre temps. Alors, en utilisant les mouvements planétaires, on doit pouvoir calculer ces vitesses. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé les lois de Kepler. J'ai même trouvé à corriger les lois de Kepler qui avaient inventé l'anomalie, car dans Kepler, il y a une anomalie qu'il a corrigée. Comment, comment est-ce possible de savoir que nous vivons dans trois temps différents sans l'utiliser dans le quotidien de notre vie Car en fait, qu'est-ce que ça permet L'anticipation. Je pense quelque chose immédiatement, c'est une énergie qui part dans un autre temps. Là, on retrouve un principe d'Eisenberg, que dans un temps nul, j'ai une énergie infinie. Et qu'est-ce que je fais bah, Dans ce temps, mon, mon énergie, l'énergie que j'ai perdue, que j'ai donnée dans un autre temps, on va la développer, la transformer, trouver d'autres interrogations, d'autres pensées qui me reviennent dans ce temps nul et modifient ma mémoire. Et là, l'imagerie médicale nous montre que notre cerveau est impressionné 0,5 secondes avant d'en avoir conscience. Donc, ce que je pense dans un temps, ça n'existe pas. Fabrique un peu.
She leaves for tomorrow, and that's not concerned with today.
It's still 